নমস্কার মহামতি অনন্তলালের অনুগ্রহে ভারত কথার গ্রন্থি মোচনের এক হাজার তেত্রিশতম পর্বের আলোচনায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম ভার্গব কবি কাব্য উষনাকে নিয়ে বলা হয় তিনি ভার্বক কুলের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ভৃগুর এই পুত্র যিনি পরবর্তীকালে শুক্রাচার্য নামে পরিচিত হবেন তার কথাই আমরা আলোচনা করছি আমরা এটা দেখেছি গত পর্বের আলোচনায় যে দেবতারা অন্যান্যরা তো বটেই দেবতারাও যাকে কবিত্বের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে তার প্রগাঢ় রাজনৈতিক জ্ঞান বিচক্ষণতা এই প্রভৃতি সমগ্র ক্ষেত্রে দেবতারা যাকে অনুসরণ করেন বা করে চলেন তিনি কাব্য উষনা কাব্য উষনা এবং বলছেন তিনি কবিও বটে পণ্ডিত বটে এই জায়গাটা একটু বুঝুন কবি এবং পণ্ডিত পণ্ডিত অর্থাৎ এখানে তার পাণ্ডিত্য বিদ্যাবত্তা সর্বজ্ঞতা ইত্যাদি রয়েছে কবি যখন বলা হচ্ছে তখন এগুলোর সাথে একজন মানুষের আর যেটা সবচাইতে বেশি সংযোজিত হয় সেটি হচ্ছে তার দূরদৃষ্টি বা তার দীর্ঘদর্শিত এবং এই যে দূরদৃষ্টি এই অনন্ত গুণের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ পাণ্ডিত্য বিদ্যাবত্তা সর্বজ্ঞতা তার সেই বিপুল তেজ অর্থাৎ তার সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে অপরিসীম জ্ঞান এই সব কিছুর সঙ্গে এই সর্বজ্ঞতার সঙ্গে যখন দূরদর্শিতা দীর্ঘদর্শিতা কোনো মানুষের যুক্ত হন তখন তিনি আর সাধারণ মানুষের পর্যায়ে থাকেন না তিনি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে তো নন তিনি দেবতার পর্যায়ে ছাপিয়ে এক ঈশ্বরীয় বিভূতির তিনি প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঠিক সেই কারণেই আমরা ভগবদ্ গীতায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের যেখানে ভগবান নিজের বিভূতির বর্ণনা করছেন সেখানে তিনি সমুখে উচ্চারণ করছেন কবি নাম উ সনাক কবি সমগ্র পণ্ডিত বিদ্বান সমগ্র ধীমানদের মধ্যে আমি হলাম উষনা এইখানে উষনার প্রতিষ্ঠা এখানে উষনার অনন্যতা এবং এটি উষনার পরিচয় উষনা কিভাবে কবি হয়ে উঠলেন আসলে তিনি কবির পুত্র হিসেবে কাব্য উষনার নাম হচ্ছে তাকে সবাই কাব্য বলে সম্বোধন করতেন তার পিতা ভৃগ তিনি ছিলেন কবি কবির সন্তান কাব্য এটি খুব সাধারণ এটা বোঝাতে কোনো আমাদের কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন কবির অন্তর্জাত যা আমরা পাই তাই তো কাব্য কাব্যই তো কবির অন্তর্জাত প্রকাশ তাই না 
সুতরাং সেই অর্থে ভৃগুর এই শ্রেষ্ঠতম পুত্র কবি ভৃগুর শ্রেষ্ঠতম পুত্র কাব্য ছাড়ার কি হবে কিন্তু সেই কাব্য উষনা কি করে কবি হয়ে উঠলেন এটা একটা চমৎকার কাহিনী এই কাহিনীটি আমরা গত পর্বে বলেছি একেবারে শেষের দিকে আমরা বলেছি আজকে ঠিক সেখান থেকেই আবার আমরা সেই কাহিনী আরেকবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে উষনার কথায় আমরা আসব কারণ গত পর্বে আমরা উষনা সম্পর্কে কিছু কথা বলছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখব তিনি কিভাবে কাব্য থেকে কবি হলেন এবং তার এই পরিচয় উষনা যা সমস্ত বেদের মধ্যে বিশেষত ঋগ্বেদের মধ্যে ছত্রে ছত্রে রয়েছে সেটা আমরা জানব এবং এই সঙ্গে আমরা আজকে আরেকটি বিষয় জানব যে দেব বাঞ্ছিত সমস্ত দেবকুলের পরম বাঞ্ছিত এই বিরাট পুরুষ তার সাথে দেবকুলের বিরোধ কি করে হল এক সময় দেখেছি আমরা গত পর্বের আলোচনায় ইন্দ্রকে উষনাস গুণের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এবং সেখানে বলছি ইন্দ্র সে ঋগ্বেদের মধ্যে বলা হচ্ছে ইন্দ্র তুমি উষনা হয়ে ওঠো উষনার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠো এবং সব এই যে ইন্দ্রের যে শক্তি যে বজ্র শক্তি এই বজ্র শক্তি নির্মাণ করেছিলেন এই উষনা অন্য কেউ নয় দধিচির অস্তি থেকে এই বজ্র নির্মাণ করেছিলেন স্বয়ং উষনা তিনি কি করে বা তার সাথে দেবতাদের বিরোধ কি করে হল সেটিও আমরা আজকের আলোচনায় দেখব প্রথমে আমরা এটা দে আরেকবার জানি জানার চেষ্টা করি কাব্য থেকে তার কবিত্বে উত্তরণ কি করে ঘটল তিনি কবিপুত্র কিন্তু নিজেও কি করে কবি হয়ে উঠলেন সেখানে আমরা বলেছি রাজশেখর কবি মনীষী রাজশেখর যিনি যার কাব্য মীমাংসা এই পৃথিবীতে একটি অনুপম রচনা সেই রাজশেখর তিনি ওই কাব্য মীমাংসার মধ্যে একটি কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে বলছেন এক সময় ব্রহ্মা সরস্বতীকে একটি সন্তান দান করেছিলেন এই যে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর এই যে মিলনের জায়গা যা নিয়ে সাধারণ লৌকিককে একটা অন্যরকম অর্থ করা হয় অন্য এক ধরনের অর্থ করা হয় আমরা বলব সেখানে যারা এর তাৎপর্য বোঝে না তারা ব্রহ্মার কে সাথে সরস্বতীর এই সম্পর্ক নিয়ে একটু অন্যরকমভাবে তাকে বর্ণনা একটু রসালোভাবে বর্ণনা করে আসলে এদের দৃষ্টিটা বড় নিম্নগামী এবং এরা এই এই বিষয়টার তাৎপর্যই তারা বোঝেন না দেখুন ব্রহ্মা তিনি সৃষ্টি তিনি সৃষ্টি করতে যখন বসেছেন একজন সৃষ ব্রহ্মাকেও কবি বলা হয় সেই অর্থে কবি মানে যিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ যার মধ্যে সৃষ্টি গুণ বর্তমান তিনি কবি কবির শব্দের অর্থই একেবারে মূল অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা যিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ সুতরাং এরকম ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কার্যে বসেছেন তার এই সৃষ্টি ক্রিয়া যেখানে শব্দের মধ্যে দিয়ে তার সেই ক্রিয়াশীলতা যেখানে শব্দের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল এই শব্দ মই যে রূপ সেটি হচ্ছে সরস্বতী বা বাঘ সেটিকে বলা হয় বাঘ দেবী বাঘ অর্থে শব্দ সে শব্দ মই রূপটি হচ্ছে দেবী বাঘ বা সরস্বতী সরস্বতী বাজিনীবতী এই নামে আমরা একটি দীর্ঘ আলোচনা আপনাদের করেছি আপনারা হয়তো সেটা জানেন না হলে ইউটিউবের মধ্যে পাবেন 
আপনারা খুঁজে নেবেন সরস্বতীর এই বাজিনি বতি বলে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করছি সেখানে এই সূত্রটিকে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি তবু আরেকবার বলে দিই যে সৃষ্টির যে প্রকাশ সেই প্রকাশ যখন অক্ষরের মাধ্যমে তা ধরা পড়ে সেই অক্ষর সমুদয় হচ্ছেন আর কেউ নন স্বয়ং সরস্বতী বা বাক ঠিক আছে এবং সেই অক্ষরের মধ্যে যে ভাবের প্রকাশ হয় যে ভাবক প্রকাশ হয় সেটি হচ্ছে কাব্য অর্থাৎ অক্ষ দেবী সরস্বতী হচ্ছেন অক্ষর স্বরূপিনী শব্দার্থ শরীর সরস্বতীকে বলা হয় শব্দার্থ শরীর অক্ষর শরীর বা শব্দার্থ শরীর এই শব্দ শরীরের যে ভাব যে ছন্দ যে অলঙ্কার সেটাকে একসঙ্গে বলা হয় কাব্য অর্থাৎ সর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার যে প্রকাশ সেই প্রকাশ যখন অক্ষরের মাধ্যমে তা একটা মূর্ত হয়ে ওঠে অমূর্তকে যখন মূর্ত করা হয় যা নাদ এই যে নাদ শব্দটা এটা কিন্তু অমূর্ত তার অক্ষরহীন অমূর্ত শব্দ আর এই যে বৈখরি এই যে শব্দগুলো আমরা বলছি এই যা করণ হচ্ছে শব্দের যে করণ যা অক্ষরের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ছে সেটাই হচ্ছে শব্দার্থ শব্দ এবং অর্থ একসঙ্গে কিন্তু যুক্ত হচ্ছে শব্দ শুধু নয় শব্দের সাথে অর্থ অবিনাবদ্ধভাবে শব্দ এবং অর্থ যেখানে একীভূত হয় সেই শব্দার্থ শরীরটি হচ্ছে দেবী সরস্বতী এক মিথুনীকৃত এক মিথুনীকৃত শব্দ এবং অর্থের এক মিথুনীকৃত রূপই হচ্ছেন সরস্বতী আর শব্দ এবং অর্থের মিথুনীকৃত এই শব্দমালা হতে যে ভাব যে রূপ যে রস যে অলঙ্কার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে তাই হচ্ছে কাব্য বোঝা গেলে তাহলে ব্রহ্মা সরস্বতীকে যে সন্তানটি দান করলেন সেটি হচ্ছেন কাব্য ব্রহ্মার সাথে সরস্বতীর এই মিলন একে লৌকিক অর্থে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবেন না অর্থাৎ ওই ঠাকুরজির কথায় একটু আমরা বলি মূল খেলে মূল ঢেকুর উঠবে এই এই তাৎপর্য যদি বোঝেন তাহলে এই ব্যাখ্যা এইভাবে করবেন না সর সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রীও বটে আবার তার কন্যাও বটে স্ত্রী কেন ব্রহ্ম প্রকাশ শক্তি সেই অর্থে সরস্বতী ব্রহ্মা স্ত্রী বা ব্রহ্মার শক্তি প্রকাশকে এই যে প্রকাশ অমূর্তকে যিনি মূর্ত করে তুলেছেন একজন শিল্পী তার তিনি যা প্রকাশ করতে চলেন তিনি যা রচনা করতে চলেন সেটা প্রথমে তার ভাবে তার কল্পনার মধ্যে হয় এই কল্পনা শক্তি এইটাই হচ্ছে তার দৃষ্টি সেই অর্থে তিনি ব্রহ্মা এবার এই কল্পনা শক্তি যখন রূপ পাচ্ছে এই রূপ দানের যে ক্ষমতা যে শক্তি সেটা হচ্ছে সরস্বতী তার শক্তি এই শক্তি এই হচ্ছে ব্রহ্মের শক্তি সেই অর্থে সরস্বতী ব্রহ্মের শক্তি সেই অর্থে তিনি তার স্ত্রী আবার যা প্রকাশিত হয় একজন শিল্পীর হৃদয় থেকে যা প্রকাশিত হয় সেটা তার সন্তানও বটে সেটা তার কন্যাও বটে সেই অর্থে সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা বা কন্যা এবং এই কন্যার সাথে ব্রহ্মার যে সম্বন্ধ তার মাধ্যমে যে রূপ রস ছন্দ বর্ণ অলঙ্কার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে ওঠে কাব্য মাধুর তাই হচ্ছে কাব্য তাই হচ্ছে মাধুর্য তাই হচ্ছে কাব্য সুতরাং এই কাব্য পুরুষকে সরস্বতী বড় ভালোবাসতেন এই অর্থেই কবি এবং এই অর্থেই কাব্য 
এখানে চলে আসে এবং সেখানে সরস্বতী তার এই কাব্য সন্তানকে বলছেন তুমি চটুল হয়ো না হ্যাঁ চটুল পুরুষের মতন তুমি কখনোই আচরণ করো না তুমি সব সময় বালকোচিত স্বভাবের থেকে বালকোচিত স্বভাব মানে তোমার মধ্যে সব সময় নির্মল ভাবটা থাকুক নির্মলতা তোমার মধ্যে যেন থাকে এই কথা বলে দেবী সরস্বতী যেন আকাশ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন এবং সেখানে কাব্য পুরুষ সেই সন্তান সেই তখন বালকের মতন বিচরণ করছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সে এক সূর্যের রোদ এসে তার গায়ের মধ্যে পড়ছে হুম এবং তখন সেই শিশুটিকে যেন কষ্ট হচ্ছে সেই সময় সরস্বতী সেই সন্তানটিকে তিনি অন্তরে ধারণ করলেন যাতে সূর্যের তেজ তাকে কোনোভাবেই দহন না করতে পারে কোনো রকম কষ্ট না করতে পারে এরকম সময় হঠাৎ সেই সন্তানের মুখ হতে একটি বাণী নিঃসৃত হলো একটি কাব্যের উন্মেষ ঘটল ঠিক যেমন ওই রত্নাকরের মুখ থেকে হঠাৎ একটি কাব্য বাল্মীকির মুখ থেকে হঠাৎ একটি কাব্যের প্রকাশ ঘটল ঠিক সেই রকমই একটি কাব্যের উন্মেষ ঘটল কি সেই কাব্য সেখানে বলা হচ্ছে হৃদি না সান্নিধত্তং সান্নিধত্তং সা সুক্তি ধেনু সরস্বতী বলছে প্রতিদিন দোহন করা সত্ত্বেও যাকে দহন করা হয়েছে বলে মনে হয় না প্রতিদিন দহন করা সত্ত্বেও যাকে দহন করা হয়েছে বলে মনে হয় না উৎকৃষ্ট সেই পূর্ণ যিনি সবসময় পরিপূর্ণ সবসময় সেই পরিপূর্ণ ধেনু রূপা ধেনু অর্থে আলো হ্যাঁ ধেনু অর্থে এখানে শব্দময়ী আলো সেই পরিপূর্ণ ধেনির ধেনু রূপা সরস্বতী আমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত হন হৃদে না সান্নিধত্তং সান্নিধত্তং সা সুক্তি ধেনু সরস্বতী এই অসামান্য শ্লোকটি উচ্চারণ হবার মাত্রই এটি যেন চতুর্দিকের সমস্ত প্রাণের থেকে এই বাণী উচ্চারিত হল যে শব্দ এই শিশু উষানা উষানার মুখ থেকে উচ্চারিত হল তা তার মেধার পরিচয় সেই সময় থেকে প্রত্যেকেই উষনাকে কবি বলে সম্বোধন করতে লাগলেন তার নাম হয়ে গেল কাব্য থেকে কবি অর্থাৎ এই কাব্য এমনই বাণী এমনই এক গভীর ভাব যার যে শিশুর অন্তর থেকে ওই শিশুর সব অবস্থা থেকে যার মুখ নিঃসৃত হয় সে কবি ছাড়া আর কি বা হতে পারে এই সময় থেকে এই উষনা তিনি কাব্য থেকে কবিতে রূপান্তরিত হলেন তার নাম হলো কবি অর্থাৎ পিতার মতন তিনিও কবি বলে পরিচিত হল তো এবং এখানে দেখুন সমস্ত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্র উষনার পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যা বত্তার এক অপূর্ব কীর্তি মই এই ভাবনা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে এবং তার মধ্যেই আমরা যজুর্বেদকের মধ্যে যদি আমরা এতক্ষণ ঋগ্বেদের কথা বলছি এবার যদি যজুর্বেদ দেখুন সেখানে উষনাকে বলা হচ্ছে তিনি যেন অগ্নির মতোই দেবতাদের দূত উষনা একেবারে অগ্নির মতোই দেবতাদের দূত যেমন অগ্নি দেবতাদের দূত ঠিক সেরকম উষনাও দেবতাদের দূত বলেই সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে এটা কোনো আশ্চর্য হবার কিছু নয় এটা খুব স্বাভাবিক উষনার মধ্যেই তো সেই অগ্নি তেজ রয়েছে অগ্নি যিনি দেবতাদের সাথে অন্য সবার একটা সম্বন্ধ তৈরি করে 
এই এই হচ্ছে অগ্নির কাজ এই অর্থে অগ্নি হচ্ছে পুরোহিত এবং এই অর্থে অগ্নি হচ্ছে দূত যিনি মানুষের বা প্রত্যেকের আহুতি দেবতার কাছে পৌঁছে দেন ঠিক সেরকম উষণাও হচ্ছেন এই সমস্ত প্রাণের দূত তিনি এখানে দেখুন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এই উষণা তাকে এখন পর্য আমরা সব জায়গায় তার সঙ্গে কিন্তু সম্বন্ধ দেখছি দেবতাদের অর্থাৎ দেবতারা উষণাকে প্রশংসা করছেন তাকে অনুসরণ করছেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রকে বলছেন তুমি উষণার আশীর্বাদে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠো উষণার আশীর্বাদে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠো এবং দেবতাদের যে রাজা যে অর্থাৎ এই ইন্দ্র তিনি উষণার বলি বলিয়ান যে কথা আমরা প্রারম্ভেই বলেছি এই ইন্দ্রের যে শক্তি বজ্র এটি কিন্তু উষণারই নির্মিত উষণা দ্বারা নির্মিত দেখুন উষণাকে বলা হয়েছে স্রব উষণাকে বেদের মধ্যে বলা হয়েছে স্রব স্রব শব্দের অর্থ হচ্ছে যশ বা মহিমা তিনি যশ বা মহিমা কিসের জন্য তিনি পাণ্ডিত্যের যশ তার তিনি হচ্ছেন বিদ্যাবত্তার যশ সর্বজ্ঞতার যশ এই জন্য তাকে বলা হচ্ছে স্রব এবং তার এই পাণ্ডিত্য বিদ্যাবত্তা তার দূরদর্শিতা এটা তার একটা মহিমা সেই জন্য তো স্বয়ং ভগবান বলছেন কবি নাম উষণা কবি সমস্ত বিদ্যানদের মধ্যে আমি হচ্ছি উষণা তার স্বয়ং ভগবানই তাকে নিজের সাথে তার একটা স্বরূপতা যোগ করছে এটাও বিশেষ করে শ্রু ধাতু থেকে আমরা শব্দটা পাচ্ছি শ্রবস শ্রু ধাতুর একটা অর্থ কিন্তু হচ্ছে শ্রবণ করা সোনা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান আমরা লাভ করি সেটাকে বলা হচ্ছে শ্রবস তার মানে সেই জন্য ঋষি বৈদিক ঋষিদেরকে বলা হতো সত্য শ্রুত যারা সত্যকে শোনেন সত্য অর্থে এখানে বেদ জ্ঞান এই জ্ঞান কেমন জ্ঞান না যা সত্য জ্ঞান সত্য মানে চির প্রতিষ্ঠিত যার কোনো পরিবর্তন নেই বিকার নেই যে জ্ঞান কখনো মিথ্যা হয়ে যায় না যে জ্ঞান কখনো পরিবর্তন হয় না অনাদি শাশ্বত জ্ঞান যা কখনো মিথ্যা হয়ে যায় না সেই জন্য এই জ্ঞানের আরেক নাম হচ্ছে সত্য এবং এই সত্য জ্ঞান যারা শ্রবণ করতেন তাদেরকে বলা হতো সত্য শ্রুত এবং যারাই সত্য শ্রুত তারাই হচ্ছেন ঋষি হৃধাতুর অর্থ যেমন দীর্ঘ দৃষ্টি দীর্ঘ দিকে যারা চলেন সত্যের যারা অনুসারী সত্যের দিকে যাদের চলন তারাই হচ্ছেন ঋষি এবং এই অর্থে শুক্রাচার্য বা উষণা উষণা তিনিও হচ্ছেন কিন্তু সত্য শ্রুত বা তিনি হচ্ছেন সত্য শুক্রাচার্যের সমস্ত চলন বলা হচ্ছে সেই সত্যের দিকে হ্যাঁ এবং যে জ্ঞান ঋষিরা লাভ করেন এই সত্যের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকেই বলা হয় শ্রুতি তাই হচ্ছে বেদ বেদের আরেক নাম হচ্ছে স্রব তাহলে স্রব অর্থ স্রবের আরেকটা অর্থ হচ্ছে মন্ত্র বা জ্ঞানই সেনা জ্ঞানই সোনা মন্ত্র জ্ঞান বা জ্ঞানই সোনা স্রবাংশী আরেকটি বলা হয়েছে স্রবাংশী উষণাকে বলা হচ্ছে স্রবাংশী 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 শব্দের অর্থ কি উষণাকে বলা হয়েছে স্রব তাকে বলা হয়েছে সত্য শ্রুত এই দুটো শব্দের অর্থ আমরা জানলাম তাকে বলা হয়েছে স্রবাংশী স্রব এবং স্রবাংশী শব্দের তফাত কি স্রবের অর্থ তো আমরা বুঝলাম শ্রুধাতু থেকে স্রব মানে যা শোনে যা শোনা হয় যা শোনা যায় অর্থাৎ সেই সত্য সব শোনা শুধু শোনাই নয় যা কিছু শোনা নয় সেই সত্য শ্রুতি সত্যকে যিনি শ্রবণ করেন সত্যের মহিমা যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি হচ্ছেন স্রব বা সত্য শ্রুত আর শ্রবাংশী হচ্ছে 
সেই সেই জ্ঞান সেই জ্ঞানটা কেমন আরও সেটাকে যেন আরও বিশেষ করে সেটাকে ডিফাইন করে বলছে যে উদ্দীপ্ত জ্ঞান ওই এ শোনা উদ্দীপ্ত জ্ঞান ওই শোনা শুধু জ্ঞানের এ শোনা নয় আমরা একটু আমি বলব শ্রবের অন্ত্র করছে জ্ঞান ওই শোনা শুধু জ্ঞান এ শোনা নয় সেটা কী রকমের জ্ঞান না উদ্দীপ্ত জ্ঞান এই জ্ঞান এবং উদ্দীপ্ত জ্ঞানের মধ্যে একটা তফাত আছে আপনি জানলেন ঠিক আছে আপনি জানলেন কোন একটা বিষয় আপনি আপনি জানলেন আপনাদের জানা হলো বুঝলেন সেই সম্পর্কে আপনি অবিহিত হলেন তারপরে আপনি যেমন ছিলেন মোটামুটি সেই জায়গা থেকে একটু আপনি অজানা থেকে জানাতে এলেন অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে এলেন এই পর্যন্ত হলো কিন্তু আর অন্য কিছু কিন্তু যে বিষয়টা জানা মাত্রই যে বিষয়টা জানা মাত্রই আপনার মধ্যে একটা প্রেরণা শক্তি জাগ্রত হয় আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন যে বিষয়টা জানা মাত্রই আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এই যে উদ্দীপনা যে জ্ঞান আপনাকে উদ্দীপ্ত করে করে উর্ধায়িত করে চলে উদ্দীপ্ত করে দু রকম ক্রিয়া হতে পারে অধগতি হতে পারে ঊর্ধ্বগতি হতে পারে কোনো একটা বিষয় জানার ফলে আমার সেই ক্রিয়া তা আমার প্রতিক্রিয়া আমার অধগতি করতে পারে ঊর্ধ্বগ দিগ আমায় ঠেলতে পারে একটা জিনিস জানার ফলে আমি কামেচ্ছু ভোগেচ্ছু হয়ে গেলাম সেটা আমার অধগতি হলো আরেকটা বিষয় জানার ফলে আমায় আমি উদ্দীপ্ত হলাম সমানে উদ্দীপ্ত হলাম কিন্তু তা আমার উর্ধায়ন ঘটল আমি উর্ধায়িত হলাম অর্থাৎ আমার সত্যের দিকে আমি ছুটে চললাম যেন আমার মধ্যে এক সেই সত্য অবতরণ করল এইটাকে এই যে জ্ঞান এই যে উদ্দীপ্ত জ্ঞান যা আমাকে সত্যের দিকে উর্ধায়িত করে নিয়ে চলে ছুটিয়ে নিয়ে চলে সত্যের দিকে বারবার বলছি সত্যের দিকে সেইটাকে বলা হচ্ছে শ্রবাংশী এবং সেই বৃহতের মন্ত্র যারা শ্রবণ করেন তাদেরকে বলা হয় বৃহস্রবা তাদেরকে বলা হয় বৃহ বৃহস্রবা ঠিক আছে এই যে নারদকে বলা হয়েছে বৃহস্রবা এবং এখানে আমরা দেখছি উষণাকেও বলা হচ্ছে বৃহস্রবা ভাগবত বৃহ এই উষণাকে বলেছেন বৃহস্রবা ভাগবত নারদকেও বলেছেন বৃহস্রবা তাহলে এইটা হচ্ছে এমন একটা ট্রুথ এমন একটা ট্রুথকে আমরা জানতে পারছি কি শ্রী অরবিন্দ খুব চমৎকার করে এই জায়গাটা বলছে ইট মিনস দ্য থিং হার্ড অর ইটস রেজাল্ট নলেজ দ্যাট কামস টু আস থ্রু হিয়ারিং শ্রাবণাংশ্মি বিং ব্রট থ্রু ডাউনওয়ার্ড দিস ক্যানট বি অ্যাপ্লাইড টু ফুড অর ফেম বাট ইজ পারফেক্টলি অ্যাপোজিট অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট ইফ হি ইজ স্পিকিং অফ inspirations which rise up to the truth which rise up to the truth above or bring truth down to us hoy amaderke shotter pane thele tole othoba shotto ke amader moddhe nabiye ene shotto nije obotoron kore amader moddhe protishtito hoy amaderke urdhayito kore amader urdhayon ghote আমাদের উত্তর উত্তরণ ঘটে সত্যের অথবা সত্য যেন অবতারণ করে আমাদের মধ্যে এসে প্রতিষ্ঠিত হয় এই এই হচ্ছে একটা দিব্য শ্রুতি এইভাবে উষ্ণাকে সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মানে সেই বিরাটকে একজন মানুষ চায় বলেই তো সেই বিরাট সেই বিশাল শক্তি মানুষের মধ্যে নেবে আসে এটা তো মানুষের তপস্যক্তি মানুষ তপস্যা করে কিসের জন্য মানুষের তপস্যার অর্থ কি সেই শক্তির সেই বিরাট ভাবকে অনুভূতিকে সেই শক্তিকে 
নিজের মধ্যে সে ধারণ করতে চায় এটা দুভাবে হয় হয় তার উত্তরণ ঘটে অথবা সেই শক্তি তার মধ্যে অবতরণ করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় অর্থাৎ যেন দিব্য বাক পরম বোম হতে নেমে আসে মানুষের হৃদয় এবং সেটা আবার সেই মানুষের হৃদয় থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই পরমের সাথে গিয়ে যুক্ত হয় তার মানে এখানে দুটো হয় একটা হচ্ছে পরা বাক আর একটা হচ্ছে উক্ত বা উদ্গীত এই দু ধরনের বাকের কথা আমরা এই সাধনার মধ্যে চাই যাই হোক এই কঠিন মধ্যে আমরা যাব না বিষয়ে আলোচনাটা ক্রমশই খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে যেটুকু বললাম আশা করি আপনারা ধরতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন এই আসল কথা কি জানেন সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে সব জায়গাতে উষ্ণাকে নিয়ে এত গভীর আলোচনা করা হয়েছে এবং উষ্ণাটা এত একটা গভীর দার্শনের দার্শনিক বিষয় এবং একটা গভীর উপলব্ধির বিষয় যে এটাকে খুব সহজ করে বড় এটা হচ্ছে যেন একটা হয়ে ওঠা উষ্ণা মানে হচ্ছে একটা মানুষ যেন স্বর্ণ তার দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্যে দিয়ে সে ওই সত্যের সাথে সেই পরমের সাথে সে হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার মধ্যে এই পাণ্ডিত্য বিদ্যা তার মধ্যে এই জ্ঞান সর্বজ্ঞতা দূরদর্শিতা তার মধ্যে এই মহান ভাব তার মধ্যে এই মহিমা তার মধ্যে এই সত্যের আতিষ্ট প্রতিষ্ঠা সব কিছু লক্ষ্য করা যায় এবং সবচাইতে বড় কথা যেটা এই উষণার সবচাইতে বড় কথা যে এটা একজন মানুষের অর্জন করা সম্ভব একজন মানুষ তার সাধনায় উষণা হয়ে উঠতে পারেন এটা সম্ভব প্রত্যেক মানুষই সাধনা করতে করতে তার তপস্যার মধ্যে দিয়ে সেই শুদ্ধ স্তরে সেই বৃহতের স্তরে সেই বিপুল জ্ঞানের স্তরে সেই পাণ্ডিত্যের স্তরে সেই সর্বজ্ঞতার স্তরে সেই দীর্ঘদর্শিতার স্তরে কিন্তু উত্তরিত হতে পারে এটা হচ্ছে বড় কথা উষণা হিসেবে কাব্য শুক্রাচার্য পেরেছেন আর কেউ পারবেন না এমনটা নন সবাই পক্ষে সম্ভব চাই তার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা তার মধ্যে যদি সেই সত্য সংকল্প এইখানে সংকল্প শব্দের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সেটা যদি তার মধ্যে থাকে অবশ্যই অবশ্যই যে কোনো মানুষ একদিন না একদিন সে উষণা হয়ে উঠতে পারে এটা সম্ভব তার মধ্যে উষণা হয়ে ওঠে তো এইখানে এই জন্যেই উষণা নিয়ে এত কথা এখানে বলা হয়েছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে উষণা এই ইয়ের মধ্যেই বলা হচ্ছে উষণা যে রাজনীতি জানতেন এই রাজনীতি দেবতাদের পরম বাঞ্চিত তার বিদ্যাবত্তা তার পাণ্ডিত্য তার মহিমা ইত্যাদি ইত্যাদি তো বলা হচ্ছে এবং এক শেষে বলা হচ্ছে তিনি যে রাজনীতি জানতেন তিনি যে ধরনের তার এই ধি শক্তি রাজনীতির যে জ্ঞান এটা সমস্ত দেবতাদের পরম কাঙ্ক্ষিত ছিল কিন্তু এখানে মুশকিল হল যে তিনি কি করে শুক্রাচার্য এখানে উষণার থেকে মানে দেবতাদের পক্ষ থেকে তিনি বিপক্ষে চলে গেলেন এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা এবং আমরা এখানে দেখছি আসব সে কথায় আরেকটা একটু কথা আমরা উষণা সম্পর্কে আরেকটু বলি তার পরিচয়টা আরেকটু আমরা দিয়ে রাখি বলছি যে এই 
যে বারবার আমরা উষণার বিদ্যাবত্তা সর্বজ্ঞতার কথা বলছি তা একেবারে প্রথম থেকে ভৃগুর মতনই আমরা বলে যাচ্ছি উষণ আর এই যে এতটা কথা বলছি আসলে তার এগুলো এতটা উচ্চ মার্গের এতটা উচ্চ স্তরের যে রাজনীতি থেকে ধর্মশাস্ত্র সর্বাঙ্গীন যে জ্ঞান তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে বা সঞ্চারিত হয়েছিল ফলে তাকে চিত্র শিখণ্ডীর অন্যতম পুরুষ বলেও তাকে কিন্তু বর্ণনা করা হচ্ছে এই চিত্র শিখণ্ডি আমরা চিত্র শিখণ্ডি নিয়ে কিন্তু কথা বলেছি চিত্র শিখণ্ডি আর কিছুই নয় চিত্র শিখণ্ডি কাকে কাদেরকে চিত্র শিখণ্ডি বলা হয় সপ্তর্ষিদেরকে দিয়ে অর্থাৎ মরিচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত পুলহ ক্রতু এবং বৈশিষ্ট্য এই চারজন হচ্ছেন সপ্তর্ষি এবং এদেরকে বলা হয় চিত্র শিখণ্ডি এ মহাভারত বলছেন এই সপ্তর্ষীদের সাথে মনুর ধর্মশাস্ত্রের কথাও ভবিষ্যতে উচ্চারিত হবে উষণার মুখে দিয়ে অর্থাৎ উষণা যে কেবল রাজনীতিশাস্ত্র কার তা নন তিনি একজন ধর্মশাস্ত্রকার স্মৃতিশাস্ত্রকার এবং তিনি ওই চিত্র শিখণ্ডীদের মতো করেই এই স্মৃতিশাস্ত্রের কথা এই মনুশাস্ত্রের কথা সবাইকে শোনাবেন উষণা যাদ উৎপন্ন ভবিষ্যত তৎ প্রবক্ষত তৎ প্রবক্ষত শাস্ত্রং যশ্মন্মতি ভিদুরদ্রিত এবং এই ক্ষেত্রে উষণা এবং তার জ্ঞাতি ভাই অর্থাৎ আরেকটি যে এদের ভার্গবদের আরেকটি যে জ্ঞাতি ধারা আঙ্গিরসের ধারা রয়েছে সেখানেও কিন্তু একজন এই উষোষণা উষণার সমসাময়িক আরেকজন বিরাট পুরুষেরও কিন্তু সেখানে জন্ম হয়েছে তিনি বৃহস্পতি তিনিও একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার এবং তিনিও একজন রাজনীতি অর্থাৎ এই দুজনে কিন্তু সমসাময়িক উষণা এবং বৃহস্পতি এরা হচ্ছেন সম এবং উষণার সবচাইতে বড় কথা বলা হচ্ছে যে উষণার কিছু আমরা রাজনীতিশাস্ত্রের যে সমস্ত তার তত্ত্বগুলো মহাভারতে বিশেষ করে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে একটি খুব প্রাসঙ্গিক একটি কথা খুব প্রাসঙ্গিক সেখানে ভীষ এই শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠিরকে যখন তিনি রাজধর্মের কথা বলছেন রাজধর্ম বিষয়ক আলোচনা করছেন আমরা তো এখন মোক্ষ ধর্মের মধ্যে রয়েছে এই মোক্ষ ধর্মের মধ্যেই উষণাকে নিয়ে শুক্রাচার্যকে নিয়ে অর্থাৎ ভার্গবদেরকে নিয়ে আঙ্গিরসদেরকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে কিন্তু এই রাজধর্ম পর্বের মধ্যে সেখানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন তুমি উদ্যোগী হও কেমন উদ্যোগী না নিত্য উদ্যোগী হও তুমি উৎসাহী হও কেমন উৎসাহী হবে না নিত্য উৎসাহী হবে মানে আজকে তোমার উদ্যোগ হলো একটা কোনো ব্যাপারে কালকে তোমার সমস্ত উদ্যোগ হারিয়ে গেল এমন নয় নিত্য উদ্যোগী নিত্য উৎসাহী হবে এবং সেই যারা নিত্য উদ্যোগী নিত্য উৎসাহী এমন রাজাদের যখন বিশ্ব এক এক করে তাদের কথা তাদের উদাহরণ যুধিষ্ঠিরের সামনে তুলে ধরছেন সেই সময় তিনি বললেন এই উষণার একটি কথা অর্থাৎ শুক্রাচার্যের কথা উষণার কথা স্মরণ করে দিয়ে বলছেন একটা সাপ যেমন গর্থের মধ্যে থাকা মুশিককে গ্রাস করে ঠিক সেইভাবেই এই পৃথিবী এই ধরাভূমি বা এই পৃথিবী দুই ধরনের মানুষকে গ্রাস করে একটা সাপ যেমন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা ইঁদুরকে মুশিককে গ্রাস করে ঠিক সেই রকমভাবে এই পৃথিবী বা এই ধরনে দুই ধরনের মানুষকে গ্রাস করে দুই ধরনের মানুষকে মানে এই দুই ধরনের চরিত্রের মানুষকে গ্রাস করে কে কোন ধরনের চরিত্র প্রথম 
ধরন বা প্রথম প্রকার হচ্ছে যারা অবিরোধ অবিরোধ অবিরোধী নয় অবিরোধ ওরা যারা কারো সঙ্গে বিরোধ করেন না বুঝুন শুক্রাচার্য বা উষনার রাজনীতি জ্ঞানের মধ্যে তিনি যেটা বিশ্ব খুব এবং যেটি মানে একজন ক্ষত্র পুরুষ কেন যে কোনো মানুষকে এটা মাথায় রাখতে হবে যিনি কখনোই কারো সঙ্গে বিরোধ করেন না ক্ষত্র পুরুষ যিনি কখনোই যুদ্ধ করেন না এখানে হচ্ছে অবিরোধ ক্ষত্রের অবিরুদ্ধতা মানে তার মধ্যে যুদ্ধ করেন না তিনি তার রাজ্য সীমানাকে সম্প্রসারিত করেন না বর্ধিত করেন না অর্থাৎ যেইটুকু আছে তাই সেইটুকুর মধ্যেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাকে বলা হয় অবিরোধা রাজা তিনি কখনই তার নিজের রাজ্যের ভূমির আয়তন বর্ধিত করার বাড়ানোর যিনি প্রচেষ্টা করেন না উদ্যোগী হন না তিনি হচ্ছেন অবিরোধা এই ধরনের রাজা অন্য যে কোনো রাজার দ্বারা যে কোনো মুহূর্তে গ্রাসিত হতে পারে গ্রাসিত হতে পারে এইটা এটা হচ্ছে ক্ষত্রদের দৃষ্টিতে কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষত্র ছাড়াও তো আরও তিনটি বর্ণ আছে চতুর্বর্ণ ক্ষত্র ছাড়াও ব্রাহ্মণ আছে বৈশ্য আছে শুদ্র আছে তাই না চার ধরন এ তাহলে ক্ষত্রদের সম্পর্কে এটা ক্ষত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে যে ক্ষত্র নিজে ক্ষত্র রাজ নিজের ভূ সম্পত্তির রাজ্যের সীমানাকে সম্প্রসারিত করেন না অন্যের যুদ্ধ করে অন্যের রাজ্য দখল করে না যার মধ্যে এই উদ্যোগটা নেই যুদ্ধের উদ্যোগ যার মধ্যে নেই তিনি কিন্তু অন্যের দ্বারা গ্রাসিত হন অন্য রাজা এসে তার ভূমি দখল করে নিয়ে যাবে সুতরাং তোমাকে সবসময় উদ্যোগী হতে হবে নিজের ভূমির বা নিজের রাজ্যের সীমা বাড়ানোর জন্য এইটা যদি ক্ষত্রের জন্য হয় ব্রাহ্মণের জন্য কি তোমার যে জ্ঞান এ তুমি যে জ্ঞান লাভ করেছো এই জ্ঞান নিত্য পরিবর্তনশীল তুমি যেটুকু জেনেচ সেইটুকু জেনেই যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো তাহলে বাপু তুমি টিকতে পারবে না তুমি তোমার আর তুমি কোথাও কলকে পাবে না কারণ তোমার জ্ঞান প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তোমাকে সবসময় আপ টু ডেট থাকতে হবে ওই আমরা আজকাল দেখি একজন পাশ মাস্টারমশাই যিনি পাশ করে এসছেন তিনি আর খুব ভালো রেজাল্ট করে এসছেন খুব ভালো তার সব কিছুই তার অচি উন্নত মানের কিন্তু ওই তিনি যখন অধ্যাপনার জগতে এলেন তারপর থেকে তিনি কিন্তু তার মেধার চর্চা আর করলেন না তিনি তার পড়াশুনটা আর বাড়িয়ে গেলেন না আরও নতুন নতুন তার বিষয়টিতে তার বিষয়ের আর যে কত নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটছে কত সংশোধন ঘটছে কত নৃত্য সংযোজন ঘটছে এই ব্যাপারে তিনি যদি ওয়াকি বহাল না হন তাহলে কিন্তু তার পাণ্ডিত্যে মরচে পড়ে যাবে তার তার তিনি অন কালের দ্বারা গ্রাসিত হয়ে যাবে তাকে আর কেউ বিদ্যান বলে তার আর মান্যতা থাকবে না সেই জন্য দেখবেন বিদেশে সব সময় অধ্যাপকরা আমাদের দেশে তো একবার একটা চাকরি পেয়ে বা একটা পদ পেয়ে গেলেই বা সেটা ভাঙিয়েই সারা জীবন খেয়ে বিদেশের ক্ষেত্রে তা হয় না কেন একজন নোবেল লরিয়েটও তার কিন্তু একটা বিষয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভালো কথা এই জন্য তাকে নোবেল পুরস্কার করেছে তারপরে তারপরে তুমি কি করেছ হোয়াট নেক্সট সুতরাং তোমাকে সব সময় তোমার সাধনা তপস্যা জারি রাখতে হবে এটা যে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বৈশ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস একই কথা সেখানে বলা হচ্ছে তোমার ব্যবসার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে হবে একটা একটা বিষয় নিয়ে তুমি ভালো ব্যবসা করছো একটা বিষয়ে তোমার একটা বিষয়ের উপরে তুমি করছো কিন্তু তোমাকে নতুন নতুন আর যে সমস্ত আঙ্গিকগুলো আছে আরও নতুন নতুন দিকে সেখানেও তোমার ব্যবসা সে তাকে সম দৃষ্টি দিতে হবে তোমার ব্যবসাকে সেই দিকেও বাড়াতে হবে যে বিষয় নিয়ে করছো তার মান যেমন 
বাড়াতে হবে নতুন নতুন সেখানে জিনিস সেখানে আনতে হবে সে ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যেও তোমার ব্যবসাকে কিন্তু বাড়াতে হবে সেই জন্য দেখবেন একজন যে প্রতিষ্ঠিত উন্নত ব্যবসায়ী ভালো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তারা একটি কোনো বিষয় নিয়ে থাকে পড়েন তিনি যদি কাপড়ের থাকে কাপড় থেকে তিনি সিমেন্ট সিমেন্ট থেকে সিরামিক সিরামিক থেকে স্টিল অন্য বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে হয়তো তিনি চলে এলেন মেডিসিনে সেখান থেকে আবার অন্য কোনো বিষয় নানা দিকে তার তার সবসময় তার সতত বিচরণ করতে হবে যেমন তার নিজস্ব প্রোডাক্টেরও বিভিন্ন আঙ্গিক খুলে ধরতে হবে তেমনিও তাকে নতুন নতুন ক্ষেত্রের মধ্যেও তাকে কিন্তু পদচারণা করতে হবে যারা সেবাদান করছেন যারা মানে বৈশ্যক অর্থাৎ শূদ্রের মধ্যে যারা সেবামূলক কর্মের মধ্যে সার্ভিস সেক্টরে যারা আছেন তাদেরও নিজেদেরকে কিন্তু বিভিন্ন দিকের মান উন্নয়ন একটি প্রতিষ্ঠানে তুমি কাজ চাকরি পেয়েছ কিন্তু নিজেকে যদি তুমি একেবারে আপ টু ডেট না করো নতুন নতুন ভাবনা যদি তোমার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারবে না এবং হয়তো একদিন তুমি তোমার সেই প্রতিষ্ঠানে যেখানে তুমি কৃতিত্বের সাথে কাজ করছিলে সেখান থেকে হয়তো তুমি বিতাড়িত হতে পারো সেই প্রতিষ্ঠান আর তোমাকে গুরুত্ব দেবে না সুতরাং নিজেকে শুধু আপ ডে আপ টু ডেট করে রাখা নয় আপ টু ডেটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মধ্যে ইনোভেটিভ ব্যাপারটাও থাকতে হবে দিস ইজ হোয়াট উষণার বক্তব্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে সেই ব্রাহ্মণেরা উষ্ণা বলছে সেই ব্রাহ্মণেরা তাদেরকেও কাল রূপ সর্প বা পৃথিবী তাদেরকেও গ্রাস করে তারাও গ্রাসিত হন যারা শুধু ঘরে বসে থাকতে চান বিদেশে যেতে চান না অর্থাৎ বিদেশে গেলে বিদ্যা এবং সংস্কার দুই তার কিন্তু পরীক্ষিত হয় বলে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে উষ্ণা এই বিষয়টি বিশেষ করে তিনি উল্লেখ তিনি বলছেন কোনো উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ সে যেন গ্রাম জাজি না হয়ে থাকে অর্থাৎ একই গ্রামের মধ্যে সে অবদক সে কূপমণ্ডুক হয়ে যাবে অর্থাৎ তাকে বেরোতে হবে তার সীমানার বাইরে গেলে এটা লক্ষ্য করবেন যারা তার নিজের সীমানার বাইরে যে গ্রামের মধ্যে আছে সে তার গ্রাম ছেড়ে জেলাতে আসবে জেলার মানুষ শহরে আসবে শহরের মানে মফসলে আসবে মফসলের মানুষ বড় শহরে যাবে শহর থেকে সে রাজধানীতে আসবে রাজধানী থেকে সে দেশ নিজের রাজ্যের বাইরে যাবে রাজ্যের বাইরে থেকে সে দেশের বাইরে যাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাবে এখানে কি হয় গেলে নিজে সে কি জানে সে তার নিজের জ্ঞান এটা এইটা পরীক্ষিত হয় সে কতটুকু জানে কতটুকু ঠিক জানে কতটুকু জানে না আর কতটুকু ভুল জানে কতটুকু জানে কতটুকু জানে না কতটুকু সঠিক জানে আর কতটুকু ভুল জানে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটির যে সংস্কার নিয়ে সে জন্মায় এই সংস্কারটা ওয়াইড হয়ে যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তা ভাবনা তার মূল্যবোধ সমস্ত কিছুর একটা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর প্রভাব হয় একজন মানুষ গ্রাম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আছে তার সাথে কথা বলে দেখবেন আপনার ভালো লাগবে না তার চিন্তা ধারা তার কথা বার্তা মনে হবে যেন সে বহু যুগের একটা পুরনো যুগের একটা একটা বদ্ধ সংস্কারের মধ্যে সে একটা আবদ্ধ লোক একটা মজা কূপের মধ্যে পড়ে আছে আর যে মানুষটি বাইরে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কাল বিভিন্ন পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশ এর সাথে তার যে ইন্টারাকশন এই ইন্টারাকশন তার জ্ঞানকে বাড়ায় তার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে এবং তার যে বদ্ধ সংস্কার তার যে সংস্কার এগুলোকে ভেঙে তাকে নতুন আলোতে নতুন মানুষে তৈরি করে এই জন্য উষণা এরকম গ্রামজাজিদেরকে পছন্দ করে শুক্রাচার্যের সমগ্র জীবন নিয়ে আমরা যখন পরবর্তী সময় বৃহস্পতির সাথে তুলনা করব 
বৃহস্পতিও কিন্তু এরকমই বিরাট বল সেক্ষেত্র দেখব যে উষণা তার সমসাময়িক ঋষিদের থেকে কত ধাপ এগিয়ে এবং বৃহস্পতির থেকেও তিনি কোথায় ছাপিয়ে গেছেন বৃহস্পতিকে তার মধ্যে কোনো সংস্কার নেই কোনো বদ্ধ ধারণা নেই তার মধ্যে কোনো অসুয়া নেই এইটা হচ্ছে উষণা বা শুক্রাচার্যের মহত্ব এই জায়গাটা বলছে এবং এবং সেখানে মানে শুক্র নীতিতে বা উষণার নীতিতে সেখানে বলা হচ্ছে রাজারা সভ্যতা উৎসাহী হবেন রাজা কেন যে কোনো মানুষ যে কোনো মানুষ যে কোনো স্তরে সে থাকুক না কেন যে কোনো পেশায় সে থাকুক না কেন সে একজন শিক্ষক হতে পারে একজন ডাক্তার হতে পারে একজন সাধারণ কর্মচারী হতে পারে একজন ছাত্র হতে পারে একজন গৃহবধূ হতে পারেন একটি বালক হতে পারে যে কেউ যে কেউ তার মধ্যে যেন উৎসাহ থাকে জানার উৎসাহ করার উৎসাহ একটা অদম্য শক্তি এবং তার মধ্যে কোনো কুপমণ্ডুকতা কোনো বদ্ধতা এইগুলো যেন তার মধ্যে না থাকে এই সব সময় অর্থাৎ একজন রাজার মধ্যে একজন উৎসাহী রাজা এক যে মানুষ প্রতিষ্ঠা চায় যে মানুষ খ্যাতি চায় যে মানুষ সম্পদ চায় তার মধ্যে উৎসাহ থাকতে হবে আর যার মধ্যে প্রবাস জীবনে কৃচ্ছতা না থাকে প্রবাস জীবনে কৃচ্ছতা অর্থাৎ নিজের ঘরে নিজের পরিচিত স্থানের মধ্যে সবাই খুব শান্তিতে থাকতে পারে বেরোলেই তার একটা অশান্তি একটা পরিচিত পরিবেশের বাইরের যে একটা অস্বচ্ছতা সেইটা তার মধ্যে রাখে এটাই হচ্ছে তার কৃচ্ছতা সুতরাং এই প্রবাস কৃচ্ছতা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে এই দুই ধরনের মানুষ যার মধ্যে উৎসাহ নেই যার মধ্যে প্রবাস কৃচ্ছতা নেই যে আত্মসন্তুষ্ট তাকে সর্বপ্রথম ভূমিরূপ সর্প গ্রাস করে কালরূপ সর্প তাকে গ্রাস করে দা ভীম গ্রসতে ভৌম দা ভীম গ্রসতে ভূমি সর্প বিলসায়িনীব রাজনঞ্চ বিরোধারং ব্রাহ্মণঞ্চ প্রবাসিন যে রাজা অবিরোধী এবং যে অবিরোধ এবং যে ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী অপ্রবাসী হতে যে চায় না যে গ্রাম জাজি হয়ে থাকে এদের এবং সবচেয়ে বড় কোথায় কথা করতে হয় জানেন এই জায়গাটা বলেই আজকে আমরা উষণার সবচাইতে বড় গুণটা কোথায় উষণার সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যটা কি এসব ছাড়ে চাপিয়ে এসব কথা বৃহস্পতিও বলেছেন অন্যান্য স্মৃতিকারেরাও বলেছেন অন্যান্য রাজনীতি পুরুষেরাও বলেছেন এটা বড় কোনো কথা না কিন্তু কোথায় উষণা এদের সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এই সব থেকে উষণার কোথায় বেশি বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে উষণা বলছেন শাস্ত্র যদি সঠিক জ্ঞান বুদ্ধির কথা বলে তবেই সেই শাস্ত্রকে বাপু তুমি মানবে শাস্ত্র বাক্য বলে শাস্ত্রকে মানবে না যদি বলা আছে বলে যে এটা শাস্ত্রে বলা আছে অতএব তুমি চোখকান বুঝেই তাকে মানবে না যদি দেখো কোনো ব্রাহ্মণ এসে তোমাকে আদেশ করেন তুমি তাকে ওই ব্রাহ্মণের বেশ ভূষা তার ওই ওই যজ্ঞ পবিত অর্থাৎ তার সেই পইতে এইসব দেখে তুমি তার কথা শুনবে না তাকে শ্রদ্ধা করবে না একজন সন্ন্যাসী কষায় বস্ত্র পরে তোমার সামনে এসে যদি দাঁড়ান তুমি তাকে বাবাজি বলে তার পায়ে পড়ে যাবে না না বলছে না শাস্ত্রকেও তুমি শাস্ত্র বলেই তাকে মানবে না একজন ব্রাহ্মণকে আকার ব্রাহ্মণের আকার দেখে ব্রাহ্মণ গড়ে জন্মেছেন বলেই তুমি তাকে শ্রদ্ধা করবে না একজন কাষায় বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী যদি তোমার সামনে উপস্থিত হন তুমি তার পদ প্রান্তে সেবক বলে তাকে প্রণাম করবে না যদি না তার মধ্যে যুক্তি থাকে যদি সেই শাস্ত্র কথার মধ্যে যুক্তি বিরুদ্ধ ভাব থাকে সেই শাস্ত্রকে তুমি বর্জন করবে সেই ব্রাহ্মণজাত মুরুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণ্য গুণ 
না থাকে তুমি তাকে বর্জন করবে সেই সন্ন্যাসী বস্ত্র কাঁসায় বস্ত্র পরিহিত মানুষের মধ্যে যদি সন্ন্যাসীর গুণ সেই সন্ন্যাস সর্বত্যাগের গুণ যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তাকে শ্রদ্ধা করবে না সুতরাং বলছে একটি শাস্ত্রের মধ্যে যদি যুক্তি বুদ্ধি না থাকে সে শাস্ত্র যত প্রযত্ন দিয়েই লেখা হোক না কেন তাকে ব্যর্থ বলে মনে করবে এই সংসচ্ছেদি কথা সেই কালে দাঁড়িয়ে এমনভাবে বলার যিনি সাহস রাখেন তিনি উষনা আনায়া হাত মে বে দি মিতি শাস্ত্রম পার্থক্যম দৈত্যানুষনা প্রাহ সংসচ্ছেদনা পুরা তিনি আরেকটু উপদেশ দিয়েছিলেন প্রহ্লাদকে তিনি বলেছিলেন যে কোনো কৌতুকী বালক যদি ওই শুকনো তৃণাচ্ছন্ন কুয়োর মধ্যে মধু আছে তাহলে সেই কথা বিশ্বাস করে যেমন মানুষ ওই গর্তে পড়ে মারা যায় তেমনি শত্রুরাও হচ্ছে মনে রাখবে তৃণাচ্ছন্ন সেই কুয়োর মতো যারা শত্রুর মিষ্টি কথায় মিথ্যা বাক্যে যারা বিশ্বাস করে তারা এমনভাবেই মরে মনবে কারণ জানবে শত্রুতা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা বংশ বংশ ধরে চললেও তার নিবৃত্তি হয় না কারণ শত্রুতাটা তা কে কখন কিভাবে খুঁচিয়ে তুলবে সেটা কেউ বলতে পারে না সুতরাং শত্রুকে কখনোই বিশ্বাস করতে নেই বালকের মিষ্টি কথাকেও কখনো বিশ্বাস করতে নেই আর অবুদ্ধ লোক জ্ঞানী লোকের বেশভূষা আর তার জন্মবৃত্তান্ত দেখেই যে তারা তাকে বিশ্বাস করে শাস্ত্র বলেই যারা তাকে তাকে মাথায় করে নিয়ে চলে তারা ওই মজা পুকুরে পড়ে বা সে তৃণাচ্ছন্ন কূপের মধ্যে পড়ে যেমন মানুষ মারা যায় তারাও সেইভাবে মারা যায় যে বৈরণ শ্রদ্ধ ধতে সত্যে সত্য তরি বা বধন্তে শ্রদ্ধানস্তু মধু শুষ্ক তৃণৈর্যথা নহি বৈরাণী সামন্তি কুলে দুঃখ গতানি চক্ষতারশ্চ বিদ্যন্তে কুলে বৈধ্রীয়তে পুবান এবার আপনারা ভেবে দেখুন এমন একজন বিরাট পুরুষ তাকে নিয়ে আমরা কেন আর করুক আরও কথা বলব না কেন আমরা উষনার সম্পর্ক এমন মানুষ নিয়ে আমরা যত জানব যত তার কথা বলব যত আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করব শেষে কিন্তু আমরাই উপকৃত হব আমরাই আমাদের নিজেদের ভুল নিজেদের ত্রুটি নিজেদের অপূর্ণতা নিজেদের ন্যূনতার থেকে আমরাই কিন্তু পূর্ণের দিকে এগিয়ে যাব এইখানেই উষনার বিরাটত্ব তিনি সেই সময় দাঁড়িয়ে যে বিপ্লবী কথাগুলো বলেছেন ভেবে দেখুন সেই কথাগুলো আজকের দিনেও এই সময়ে বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রেও কতটা সত্য কতটা এ কথা বলতে গেলেও যে কত বড় বুকের পাটা লাগে সেটা শুধু এই জন্যেই উষনাকে শুধু পণ্ডিত শুধু বিদ্বান শুধু জ্ঞানবান কেবলমাত্র মেধাবী বলা হয়নি তাকে বলা হচ্ছে সত্য দৃষ্টি সম্পন্ন তাকে বলা হচ্ছে দীর্ঘদর্শী এই অর্থেই তিনি কিন্তু ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং ঠিক এই জন্যই দেবতারাও ইন্দ্রকে বলেছে উষনার সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যে জারিত আমরাও প্রার্থনা করি উষনার এই দৃষ্টি এই শক্তি এই বৈশিষ্ট্য এই প্রামণ্য বিশ্বাস এই প্রামণ্য বিশ্বাস আমাদের সবার মধ্যে জারিত হোক এই প্রামণ্য বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে আজকে আমরা কিন্তু ভীষণভাবে অধপতিত হয়ে চলেছি সর্বক্ষেত্রে এটা বোঝার দরকার সবাই খুব ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী পর্বে